eh, bueno, y han venido trabajando en estas últimas semanas eh, en los distintos sectores de la ciudad, hoy concretamente en este, que bien decís vos, que, que siempre es un sector problemático eh, respecto cuando hay una cantidad importante de, de lluvia y, y esto hace que se compliquen, bueno, el sector del, del Ranqueles, eh, la idea, y recién estábamos hablando eh, con, con el director, con Adriana Costa, eh, y también con, con el secretario Alberto Campo, que eh, era darle la limpieza, por supuesto, que, que, que tiene que tener estos canales, darle mayor profundidad, eh, este, el del sector de, de la 500, desde la 33 hacia acá, el de la 29 y la 40, que puedan tener eh, un buen escurrimiento y que, y que el agua pueda salir rápidamente. Es un trabajo que se viene desarrollando desde hace tiempo. De a poco, este, sí, ya se han dado y se han visto los resultados con, con los milímetros que han llovido anteriormente eh, y que ha mejorado el sector. Bueno, hay que seguir con las obras. También se hizo limpieza del canal que va hacia la laguna y el, eh, don, eh, la laguna La Lorcena. En el parque eh, Delfín Pérez estuvo haciendo el mantenimiento y el desmalezamiento correspondiente y también estuvimos eh, observando esa tarea durante esta semana. Eh, bueno, eh, se viene haciendo un gran trabajo en la calle 417. Eh, también eh, estuvieron las máquinas municipales desarrollando una, una tarea importante para evitar cualquier tipo de inconveniente, sobre todo porque había también un reclamo de los vecinos. Este sector era complicado y siempre eh, estaba... Eh, este, esta problemática que te decía anteriormente, en donde había una acumulación importante de agua, sobre todo en la 40 y la 29, eh, ya te digo, en, en, en las primeras este, lluvias que hemos tenido en, en el año ha respondido mucho mejor que, que en otras oportunidades, esto me comentaba también Adrián, bueno, habrá que seguir trabajando porque sabemos que es un sector eh, inundable, que viene mucho agua de distintas este, arterias de, de la localidad de, y, y eso hace que se complique concretamente ese, ese lugar, así que hay que seguir trabajando, hay que seguir este, observando cómo funcionan los canales, cómo funcionan los desagües para eh, ir mejorando bueno, día a día respecto a este tema. Daniel, te, te cambio de tema. El Consejo Deliberante, ¿cómo viene trabajando en este contexto, eh, bueno, en esta época de verano y preparándose para el próximo año legislativo? Digo, ¿Quedaron temas pendientes que ya están abordando? Sí, bueno, eh, los distintos bloques, eh, si bien es cierto que, que no están funcionando como comisiones de trabajo eh, y obviamente la, las sesiones tampoco, pero bueno, eh, hay, hay temas que han quedado pendientes y los bloques bueno, en permanente contacto eh, entre ellos y conmigo como, como presidente del Consejo Deliberante vamos viendo algunos temas que pueden haber quedado pendientes, que hay que resurgir, algunas consultas siempre que, que tienen que ver con eh, acciones concretas de la ciudad, este, ocupados por, y preocupados por, por determinados temas. Eh, y bueno, pronto vamos a estar analizando cuándo va a ser la, la sesión preparatoria, que seguramente va a ser eh, en la última semana de, de febrero. Eh, vamos a estar convocando esa sesión para elegir nuevamente las autoridades del Consejo Deliberante y, y, bueno, y, y demás cargos. Eh, y luego, bueno, Fernanda nos dirá cuándo va a ser la primera sesión ordinaria con el discurso de apertura eh, por parte de la Intendente. También ayer una recorrida por los Provida de la Ciudad. Bueno, contanos un poco cómo están funcionando y si ya se tiene una fecha estimativa de la finalización. La fecha de finalización es hoy, por eso justamente fuimos en el día de ayer para, para ver cómo había estado funcionando desde la primera semana de enero eh, y lo más importante es que se pudo desarrollar con, con total normalidad eh, porque no hubo ni contagios eh, ni aislamiento, 